panglima, ang krimen. Laganap sa Pilipinas ang iba't ibang uri ng krimen. Nandiyan ang cybercrime, mga pagpaslang, mga nakawan, at marami pang iba. Ngunit alam nyo ba na ang krimen ay ang nangunguna sa listahan ng mga malalalang problema ng Pilipinas? At sa sobrang lala nito, halos hindi mo na ito mabilang sa iyong daliri. Lalaki, mga babae, mga matatanda na halos hindi mo na maiisi na gagawa pa ng krimen. Ngunit ang nakakabahala, pati ang mga bata na dapat sana ay naglalaro pa at nag-aaral sa eskwelhan. Bakit sila sasangkot dito? Dahil sa kahirapan, ang kakambal ay krimen. Dahil maraming may hirap ang may hina ang loob na napipilitan ng kumapit sa patalim, wag lamang mamatay sa gutom at hirap ng buhay. Halimbawa, ang pickpocketing o pandurukot at pang-hold up. Ito karaniwan ang nagagawang krimen ng mga may hirap dahil sa gutom at pangangailangan. Andiyan din ang mga Pilipino may hirap na sumasali sa gang para mas malaki ang kita at mas protektado. Ang sikat na sikat na budol-budol gang, ang salisigang, ang laglag barya gang. At ang ipit gang ay ilan lamang sa daang daang gang sa Pilipinas na parami ng parami kada taon dahil sa kahirapan. At oo, kasalanan na naman ito ng provincial rate. Kaya mahirap ang buhay sa probinsya. Kaya maraming hindi nakapagtapos. Kaya maraming gutom. Pagkatapos, ang mamahal pa ng mga bilihin. At uulitin ko, hindi nga kasi sa patang 373 para sa mga pamilyang probinsyano. Kaya ang naiisip nilang paraan, pumunta ng Maynila para doon makipagsapalaran dahil nga sa Manila rate na ang pag-aakala nila sa Maynila ay isang paraiso kung saan malaki ang sahod, madali ang buhay, walang gutom, walang problema, madali lang maghanap ng trabaho na pinapaniwalaan nilang ang lugar na magpapabago sa kanilang mga buhay na isang malaking ilusyon at pagkakamali. Bakit? Unang-una, Napakahirap maghanap ng trabaho sa Maynila dahil napakatataas ng standards na ultimo kulay ng balat at tsura ay dapat average pa. Pangalawa, marami din kumpanya na matataas ang qualifications para makapasok. At dahil marami nga sa ating mga probinsyano ang hindi nakapagtapos sa qualifications pa lang ay bagsak na tayo. At kung suswertihin ka naman at may mapasukan ka, swerte ka na lang kapag nagtagal ka dahil sa endo. At dahil sa ganyang sistema sa Maynila, maraming mga probinsyano ang nabibigo na hindi na nakakabalik ng probinsya dahil halos binenta na ang mga ari-arian para makaluwas ng Maynila. Ngayon, dahil sa sobrang dami ng mga probinsyanong nabigo, yan ang magsisimula ang kalbaryo ng kanilang mga buhay. Titira sila sa squatter, magtitiis ng gutom, at mabibiktima ng mga mapanlamang na tao. Hanggang sa isang araw dahil sa hirap ng buhay ay matututong makiayon sa sistema dito at gawin ang mga bagay na alam nilang hindi tama dahil wala silang choice. Dahil kung hindi ay mamamatay sila sa gutom. Natututo silang magbenta ng droga, maging snatcher, magbenta ng laman, at sumali sa mga gang at sindikato sa kasamang palad. Pati mga anak nila lalaki sa ganitong klasing kapaligiran matututong gumawa ng krimen dahil sa hirap ng buhay. Hanggang sa magpapasa-pasa na lang ito, generation to generation. Kaya marami ang krimen sa Pilipinas. Don't get me wrong, probinsyano din ako. Gusto ko lang malaman yung totoo na ang provincial rate ang may kasalanan ng lahat. Dahil kung nagsisinungaling ako, bakit overpopulated ang Maynila? Bakit iba't ibang klasing Pilipino ang nandito? At bakit sa buong lugar sa Pilipinas ay natatangi ang Maynila na nangunguna na may pinakamaraming bilang ng krimen sa buong bansa? <laughs>